എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു വർഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തു വന്നതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സപ്പോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാണ് ഈ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന് എത്ര വാല്യൂസ് കാണും എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് വില വരും രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും അപ്പം എക്സിന് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ആകാം എക്സിന് പ്ലസ് ഫൈവും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫൈവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൽ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഉത്തരം വരാറുണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണോ അത് രണ്ടും എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ സന്ദർഭത്തിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചില മിക്കവടത്തും തന്നെ പ്ലസ് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് യോജിച്ചത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാൻ രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൃതി രണ്ടായതുകൊണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ എക്സിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും രണ്ട് ഉത്തരം കാണും അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നേരെ മറിച്ച് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണും ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഏറ്റവും ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമിൽ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ഏതാണോ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വേണം നെഗറ്റീവ് മിക്കവാറും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക അത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു സംഖ്യയും അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടി സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയ സംഖ്യ അതിനോട് സംഖ്യയോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഗുണ
ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഒരു ടൈമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഏതോ ഒരു വാല്യൂ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു ആണല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണ് നോക്കണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ ഇനിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിന് രണ്ട് ഉത്തരം വരും രണ്ട് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് പതിമൂന്നും വരും മൈനസ് പതിമൂന്നും വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് പതിമൂന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പതിമൂന്നായിരിക്കും അതായത് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എക്സിന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിനാല് എക്സിന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും കിട്ടി മൈനസ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി അപ്പം ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പം ഒരു സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും പതിനാലായിരിക്കും അപ്പം പന്ത്രണ്ടും പതിനാലുമാണ് സംഖ്യകൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ മൈനസ് പതിനാലാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് പതിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് പതിനാലും ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് പതിനാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നാല് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് നാല് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പതിനാലും കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടും അതിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പതിനാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടും മൈനസ് പതിനാലും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തുക നാലും ഗുണനഫലം രണ്ടുമായ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാല് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്തു ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ഇനി ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും ഇവിടെ കൂടെ രണ്ടാം സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് തുക കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയ്ക്ക് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് രണ്ടാം സംഖ്യ ഇതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എനിക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് നാല് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കിട്ടി എക്സും നാല് മൈനസ് എക്സും അപ്പം സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് എക്സും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായ നാല് മൈനസ് എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എനിക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടി ഗുണനഫലമോ എക്സും നാല് മൈനസ് എക്സും കൂടെ ഗുണിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഗുണനഫലം രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് എനിക്ക് സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തണം ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടെന്ന് എഴുതി ഇനി എക്സിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഈ നാലിനെയും എക്സിനെയും ഗുണിക്കണം അപ്പം
ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് ആണല്ലോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഫോർ എക്സ് ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ചിഹ്നം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ ടേമിനെ ഞാൻ മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷന് ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെ ഒരു മൈനസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാലോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സംഖ്യ വന്നാൽ വർഗത്തികവ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ചെയ്തുപോലെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്തുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണല്ലോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് ടുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ വരണം ആ സംഖ്യയും കൂടെ വന്നാലേ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വർഗത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വർഗത്തികവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ഒരു സംഖ്യ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിൻ്റെ ഗുണകം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അത് എത്രയാണ് നാലാണ് നാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ആണല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അപ്പം നാല് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഒരു സമത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ മറ്റേ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ഫോറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ടു വരും അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ ഈ റൂട്ട് ടുവിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും പ്ലസും മൈനസും വരും ആണ് എക്സ് പ്ലസ് സോറി എക്സ് മൈനസ് ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ടു ആണ് ആ റൂട്ട് ടുവിനെ നമുക്ക് ഇനി ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റുമല്ല അപ്പോൾ പ്ലസും വരും മൈനസും വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവും വരും ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടുവും വരും ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാം എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആകാം അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആകാം ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടുവും ആകാം അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എക്സിന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് എക്സ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മൈനസ് എക്സ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് ഈ നാല് മൈനസ് എക്സ് വന്നേ ഇതുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക നാലാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നാല് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലായതാണല്ലോ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നോടെ എടുത്ത് എഴുതി ആദ്യ സംഖ്യ എക്സ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നാല് മൈനസ് എക്സ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സംഖ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം രണ്ടാം സംഖ്യ നാല് മൈനസ് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഏത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിന് പകരം ആദ്യ സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും
plus root 2 equal to 2 plus root 2. Randamata Sankhya in the Varena, 2 plus root 2. Adyate Sankhya in the Varena, 2 minus root 2. Randamata, 2 plus root 2. The x in the number random values of the two plus root two, two minus root two. But two plus root two, which is the number of the same and the same and the two minus root two, which is the same and 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 Root 2 and number and sankil. Is the miller adjay the Namogan aligatum? Gunichal at the Namogatum Gunichal randano kit. Add the hosti. Third problem, Mondamata problem. Tonotambada, Tonotada, Tonotensha, ending in a Tudarana, Samandra Srenile, Adiate, Etra Padangal Kutia Lana, Tola Irem, Kitanada. Samandra Srenininiana, Tonotambada, Tonoti Eda, Tonoti Anche. In a pona, Samandra Sreni, Adele, Etra Padangal Kutia Lana, in Nana Namaka, Kandathanda, in Ninda Valley on a Kandathanda, Etra Padangal Kutia Lana, Tola Irem, Kitanada. Pantuga, Exen in the Varainadana, Tuga in the Varainana, Tola Irem. So, x and l are the same. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The equal to a into n into n plus 1 divided by 2 plus b n and the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same Sorry, A over another Adibadala Podavitiasa. A over another Podavitiasa. B over another Adibadam minus Podavitiasa. Adibadam minus Podavitiasa. Podu with the Asan or in Antana, Adatha to learn under Padangal Tamilla, with the Asamana Podu with the Asap, and Tonoti area minus Tonoti Umba, the Etriana minus Randa Anna, Podu with the Asap. The pay a valley Namukati, in a B a valley Kantana, B equal to Adia Badam minus Podu with the Asap, Adia Badam in the minus Podu with the Asap, minus Randa, but Tonoti Umba plus Randa equal to Nuti on. A and B in Namukati, Tuga Namaka question data than the Tunda, then Dathan Namaka in the Gandatana, Yen Negandatana, Etra Padangala Kutia, Lana, Tolair and Gitana, and Nana Chodi. But Tuga in the Varaina, Tolair and Tana Tunda, but Tolairam equal to A in the Varaina minus two into N into N plus one divided by two plus B in the Varaina, Nutiana, Nutiana into N. This is equal to this two. 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 This is equal to this I bracket lola, yella temo item, you multiply j. Minus n into n minus n square, minus n into one minus n plus one not one n and the two. In Engine Edam, Tolairam equal to minus n square, minus n num, nuti on the goda, kutia latraverum, nor on the two. Is in the nuti on the no, on the correcana. Then plus nor n and the number good. Then, this is the n square plus n equal to this equation is x n minus one. Minus n is minus one. Minus one is minus one. Minus one is minus one. Minus one minus one. Minus one minus one. Minus one is minus one. Minus one minus one. Minus one minus one. Minus one minus minus one. Minus one minus <coughs> Nora n equal to minus tolaire. In the Namakarium, if n square minus 
നൂറ് എൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വർഗ തികവ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനെ പഠിച്ചോടെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വർഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ആ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്നിൻ്റെ ഗുണകം എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എത്രയാണ് നൂറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി കാണുക എത്രയാണ് അൻപത് അൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ് എൻ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ പ്ലസ് നൂറ് എൻ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ അതാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് എ മൈനസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അൻപതാണ് ഇതിനെ തമ്മിലൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വിപുലീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്രയാണ് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരം കുറയ്ക്കണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എൻ മൈനസ് അൻപത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ശരി ശരിയാണല്ലോ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് വരുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് അമ്പത് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ എൻ മൈനസ് അൻപത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൻ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് അങ്ങനെയാണെൽ എൻ ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു പത്തെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്നിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി തൊണ്ണൂറെന്നും കിട്ടി പത്തെന്നും കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എത്ര എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാലാണ് തൊള്ളായിരം കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് പദങ്ങളുടെ തുകയും എത്രയാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തൊണ്ണൂറ് പദങ്ങളുടെ തുകയും എത്രയാണ് തൊള്ളായിരമാണ് അതേപോലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തൊള്ളായിരം ആണ് അതാണ് രണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പദങ്ങളുടെ തുകയും തൊള്ളായിരമാണ് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയും തൊള്ളായിരമാണ് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി വളച്ച ഒരു ചതുരമുണ്ടാക്കണം വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ചതുരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചതുരങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ നീളം കണക്കാക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി വളച്ച് ചതുരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആണ് ഇരുപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചുറ്റ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ റിലേഷനാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ചതുരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ലെന്ത് എൽ ആണ് ബ്രെത്ത് ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ദൻ ഇതെന്ന് പറയു
ഇവിടെ വികരണം എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം എട്ട് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ഞാൻ എല്ലും ബിയും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ബി എന്ന് എഴുതാം ഈ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ മാത്രം ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഇടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇത് എഴുതുകയാണ് എന്ത് എഴുതാം എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി നാല് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി നാല് ആണല്ലോ ഇനി പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി നാല് ഈ ടു എൽ ബിനെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അറുപത്തിനാലിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു എൽ ബി സമത്തിന് ഇപ്രേ വരുമ്പോൾ ടു എൽ ബി ആകും ഇവിടെ പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് ഇപ്രേ വരുമ്പോൾ മൈനസ് അറുപത്തിനാല് ആകും ദൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൈനസ് അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതാം എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് പതിനാലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി നമുക്കിപ്പം എൽ എടുക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സോറി എൽ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അറുപത്തി ആറ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽ പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം ദൻ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അറുപത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് എൽ എന്ന് എഴുതുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ പതിനാലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് എൽ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാൽ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എൽ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വർഗ തികവ് എന്ന പോർഷൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനാല് എൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് ചെയ്യാം കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എൽ മൈനസ് സെവൻ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എൽ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു അറുപത് മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഒമ്പത് ഏഴും പതിനാറ് മൈനസ് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ റൂട്ട് അക
എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനും നമ്മൾ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്യണം ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അയച്ചു കളയാണ് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചുറ്റളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമുക്കറിയാം വികരണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വികരണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ വികരണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സ്ക്വയർ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പത്താണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്നർത്ഥം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ ഇനി എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എൽ ഇനി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ എൽ സ്ക്വയർ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പതിനാല് പതിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഈ ടു എൽ ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഇപ്പ്രേ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പതിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബി ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ് എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറെന്ന് കിട്ടും ദെൻ എൽ ബി ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോറി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എൽ ബി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബി എന്ത് കണ്ടെത്താം ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ എൽ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ഈ എല്ലിന് എൽ സി എം എടുക്കുക എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എൽ ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതിനെ ഈ ഫോർട്ടീൻ എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലിൻ്റെ ഗുണകം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പതിനാലിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ മൈനസ് സെവൻ ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ ദെൻ എൽ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ദെൻ എൽ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എൽ ഈക്വൽ ടു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ എൽ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു
സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ലെന്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എട്ട് ആണെങ്കിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും എൽ എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുക എട്ട് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പ്ലസ് എട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എൽ ലെന്ത് എട്ടും ബ്രത്ത് നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വികരണം എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം വികരണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോർഷനുണ്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ദെൻ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആറ് കൊടുക്കുക ആറ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് മൈനസ് ആറ് ബി ഈക്വൽ ടു എട്ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആറും എട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ ലെന്തും ബ്രെഡ്ത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വികരണം പത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വികരണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തി എട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനാലെന്ന് കിട്ടി ദെൻ വികരണത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വികരണം സ്ക്വയർ വികരണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വികരണം എത്രയാണ് പതിനാല് അപ്പോൾ പതിനാല് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് സ്ക്വയർ ദെൻ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് മുമ്പിലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദെൻ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ എല്ലിൻ്റെ പതിനാല് സ്ക്വയർ എൻ ദെൻ എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈ നൂറ്റി പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ടു എൽ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബി അപ്പോൾ ടു എൽ ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലും സീറോ ആണ് ബിയും സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലും ലെന്തും റെഡ്ത്തും സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വികരണത്തിൻ്റെ നീളം വികരണത്തിൻ്റെ നീളം വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ചതുരമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല 